Let's move on to the next learning outcome under 4.1. Kita tengok yang B, dia kata state the six classes of enzyme according to International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB classification. So, untuk classes of enzyme ni kita akan explain secara briefly sebabnya dia kata dekat sini state sahajalah instead of dia suruh explain ataupun describe. So, according to IUBMB, kita ada six classes of enzyme. So, kita tengok dekat sini, pertama kita ada oxidoreductases. The second one, kita ada transferases. And then, kita ada hydrolases. And then, kita ada liases. And then, isomerases. And then, ligases. Saya pasti yang paling banyak kamu selalu jumpa adalah ligases. Okay? Uh, which is, kita ada belajar enzyme tu DNA ligase. Kita banyak kali jumpa masa semester 1, especially chapter 6 and then chapter 8, Recombinant DNA Technology. So, kita go through one by one untuk classes of enzyme ni. Okay, so pertama oxidoreductases, dia kata transfer oxygen and hydrogen atoms between substances. Uh, so, anything yang related dengan oxidation, reduction, reaction. Uh, maksudnya, redox reaction lah. Uh, so, kalau enzyme tu terlibat dalam redox reaction, so, classes of enzyme tersebut, they fall under oxidoreductases. And then, the second one, kita tengok transferases. Daripada nama classes of enzyme ni, kita dah boleh agak dia punya function apalah, which is transfer a functional group. From one substance to another. So, functional group ni boleh jadi hydroxyl group, carboxyl group dan sebagainya. Okay. And then, untuk yang ketiga, hydrolysis. Dia kata catalyze the hydrolysis of substrate. Uh, maksudnya dekat sini ada addition of water. Okay. Penglibatan water molecule. And then, yang keempat, liases. To add or remove chemical group without addition of water. Yang ni tidak ada kaitan dengan water molecule. And then untuk isomerases, dia kata catalyze the rearrangement of atom in a molecule by converting one isomer to another. Let's say lah kita kata kita ada glucose 6-phosphate. Okay. So glucose 6-phosphate ni dia boleh rearrange dia punya atom untuk menjadi dia punya isomer lah. Which is kalau dia ditukar kepada dia punya isomer, dia akan jadi fruit. Seeds Phosphate uh, So reaction nak tukar kepada isomer ni Ada penglibatan enzyme So enzyme yang terlibat untuk tukar Daripada satu Substance ni kepada dia punya isomer Kita masukkan enzyme tu Under classes Isomerases So isomer ni dia adalah different structure okay, Ada different arrangement of atom Tapi dia sama molecular formula And then yang terakhir kita ada ligases. Dia kata form covalent bond between two molecules by using energy from ATP. Okay, contoh yang kita pernah guna masa semester 1 adalah DNA ligase. Okay, which is dia akan form phosphodiester bond. Katakanlah antara Okazaki fragment. So, dia nak join dua fragment tu together. Phosphodiester bond yang saya sebut tadi tu adalah salah satu contoh covalent bond. Ha, jadi macam mana nak ingat six classes of enzyme ni according to IUBMB ni so kita guna mnemonic lah which is saya guna kat sini hot lily. So H ni refer kepada hydrolysis and then O ni refer kepada oxidoreductases and then T ni refer kepada transferases and then L ni refer kepada ligases. I ni refer kepada isomerases and last kali adalah LY refer kepada liases. Okay. Okay, kalau perasan saya sebut classes of enzyme mesti berakhir dengan aces, aces ni kan. Uh, so, uh, take note benda tu sepatutnya tak ditinggalkan sebab itu memang namanya lah. Okay, classes of enzyme tersebut. Bukan nama enzyme. Okay. Uh, so, macam oxidoreductases ni, student selalu dia berhenti sampai ace sahaja. S yang belakang ni dia tak letak okay, dalam classes of enzyme. Uh, so, salah lah. So, sepatutnya kena ada S dekat belakang. Okay. Uh, so, semua classes of enzyme ni kita perasan akhirnya berakhir dengan S lah. Okay. Uh, so, jangan ditinggalkan.
Kita tengok next slide which is apa example of enzymes under different classes yang kita dah belajar tadi. Uh, so hydrolysis contohnya adalah amylase, protease, lipase. Okay? And then oxidoreductases kita ada oxidases dehydrogenase. So untuk oxidoreductases ni kamu akan banyak jumpa untuk the next chapter which is Chapter 5 Cellular Respiration. Akan jumpa dehydrogenis lah perkataan ni. Okay. And then transferases kita ada hexokinase, phosphorylase, transaminases. Uh, so untuk hexokinase ni kamu akan jumpa juga dalam chapter selepas ni. Chapter 5. And then ligases ni kamu dah jumpa which is DNA ligase. Okay. Yang akan form phosphodiester bond lah. Ataupun kita kata they join dua molecule together. Okay. And then untuk amino acid tRNA synthetase ni. Kamu dah pernah jumpa juga untuk semester 1 chapter yang ke-6. Uh, especially dalam proses translation. Okay. Which is kita nak buat uh, protein daripada mRNA strand. Uh, so untuk amino acid tRNA synthetase ni. Dia punya function kita recap je balik. Dia catalyze the attachment of specific amino acid kepada tRNA. Uh, so tRNA yang bentuk clover leaf tu. Uh, so dia akan attach amino acid kat sini lah. Contoh amino acid adalah methionine. Okay. Uh, so yang ni recap saja tak perlu tahu detail lah. And then untuk isomerases kita ada phosphorylase. Dan juga phosphoglucoisomerase. And then untuk liases kita ada pyruvate decarboxylase.